في دبي الإسلامي التقليدي كانت الفتوح هي الفتوحات والعربية والإسلامية والأولى لمصر وسوريا وبلاد ما بين أنهرين وهل مجرين مما سهل انتشار الإسلام والحاضة أرتي الإسلامية الأصل والتسنمية كما هو واضح من المعنى الحرفي للكلمة فإن الفتوح عبارة عن تحايز قوي لصالح الفتوحات التي تشير إليها مما يعني صلاحيتها العامة والشرعيتها يصوف المؤرخ برنارد لويس معنى الفتوح داخل الفكر الإسلامي الكلاسيكي لم ينظر إلى هذه على أنها غزوة بالمعنى المبتكر للإستحواذة الإقليمية ولكن كإطرحات بالأنظمة الخبيثة والتسلسلات الهرمية غير الشرعية وفتح شعوبها أمام الوحي والتوزيع الجديد وبل تالي فإن استخدام الجذر فتح لا يختلف عن استخدام الفعل حرارة في القرن العشرين ويتم استبداله فعليا في بعض الأحيان بالفعل الأخير حرارة في الكتابة العربية الحديثة عن التاريخ الإسلامي المبكر غالبا الفعل العربي غزال مع دلالاته الساحقة عن طريق القوة المتفوقة يستخدم أحيانا في الروايات المبكرة عن الفتوحات الإسلامية ولكن فقط في سياق العملية العسكرية الفعلية من الواضح أن هذا الاستخدام هو مفهوم الشرعية الأساسية للتقدم الإسلامي وما تلا ذلك من عدم شرعية تراجع المسلمين من قبل الاحتلال الكافر إن تقدم لقوة الإسلامية هو بالتالي فتح أو تحرير يعطى مجال حور لهذه النزعة الإلهية المنزرية أدوب الفتوح إن العديد من التواريخ من الفترة التقليدية للحاضة أرتي الإسلامية التي تتعامل مع الفتوحات المبكرة لها عنوان والفتوح وتعتبر بمثابة نوع دبي خاص بها يطلق عليه تقارير مستقبلية مثل العديد من التواريخ الأخرى من الفترة المبكرة تحتوي تقارير الفتوح على مزيج من الأنواع والموارد مع طبيعة واضحات إدارية أو دينية أو فلسفية أو افتتاحية على سبيل المثال السمة المشتركة لهذا النوع هي سرد والانطباع الأولي للسفير المعارض للجيش العربي الذي يلاحظ فيه بشكل إيجابي الفضائل البدائية له على المحاربين المسلمين الأوائلي وبل تالي ينتقد ضمنية الترف والإفراط في الحاكم بعصر المؤلف فيما يلي قائمة جزئية بهذه التواريخ فتوح مصر لابن عبد الحكم فتوح الشامل زدي فتوح العراق اللوقدي فتوح الحبشة للمخرج سحاب الدين أدماد بن عبد القادر فتوح البلدان لأبي العباس أحامد بن جرب البلاد ريل كثير كان أثر غزوة الفتوح هائلا ليس أقلها على الغزلة أنفسهم الذين أدرجوا العديد من الميزرة من الثقافة المتقدمة التي استوعبوها فيما أصبح في نهاية المطرف الحاضر أرتى الإسلامية التقليدية انتشر بين الشعوب المفتوحات السلمة والتعريب
حدثت سلومة عندما أصبح الإسلام إطارا ديني سيسي مهذبا للمجتمع وقد حدث التعريب بسبب تكيف السكان على نطاق واسع على العادة العربية واللغة العربية على الرغم من حدوث التطورين في كثير من الحين بالترادف فإن تعبير عن هذه ما لا يعني بضرورة التعبير عن الآخر كثير من المسيحيين الشرق أوسطين على سبيل المثال توعربوا ولكنهم لما يسلموا بينما كان الفرس مسلمين لكن لما يتعربوا من بين الاثنين كان لإسلمة كبر الثر على الهوية الاجتماعية والثقافية في جميع الحالات أدت الإسلمة إلى رفض أناس رفض شبه تامن لمريهم الوثني ما قبل الإسلام حيث أن إنجازات أجود دردهم وتراثهم إيمان سوء أو شوه عندما بدأ المستشرقون الأوروبيون في القرن التاسع عشر في استعادة هذا المرء تم تجاهل نتائجهم في البداية من قبل السكان المسلمين في الشرق الأدنى لقد كان اكتشاف المرء القديم إبداعا وإنجازا ليس الشرق أوسطين ولم يكن له تأثير لفترة طويلة على شعوب الشرق الأوسط الإسلامي الذين غلوا غير مهتمين بمريهم الوثني بنسبة لهم بدأ التاريخ ألهان مع ظهور الإسلام كان ذلك هو تاريخهم الحقيقي وتاريخهم المهم ما حدث من قبل كان عصر الجاهلية بلا قيمة وبدون درس للتعلم الهوية المتعددة للشرق الأوسط صفحة على الرغم من أن هذا الاغتراب يمكن تفسيره جزئيا بالإمبريلية الثقافية العربية الرمنية في الإسلامة كما هو موضح في تيبني والخط العربي على سبيل المثال هناك مبرر لا أهوتي مباشر أكثر لهذا هو المفهوم الإسلامي للجاهلية أو دولة الجهل والهمجية التي من المفترض أنها سردت فيما قبل الإسلام المنطقة العربية طبقتها بالفعل الشعوب الإسلامية الأولى على مريها الوثني مما دفعهم إلى الأنغر إلى هذه الحقبة على أنها أوقارة من القسوة المستفحلة والجهل وظلم التي لا يمكن استنباط سوى القليل من القيمة وهكذا فإن إحدى مراهر تصاور المسلمين الذين توحاولوا إلى تاريخهم هي تصوير النظام السياسي السابق للإسلام على أنه الاستغلال والمستبدد وطغيان حيث أمر الحكام المجتمع وفق لنزعة الخبيثة بدلا من التبعية المتوارعة لقانون الله إلى أن أصبحت نتائج علم المصرية معروفة لهم كلما عرفه معظم المصريين عن فرعون كان ما تعلموه من القرآن وصورة الفرعون في القرآن هي نفسها كما في العهد القديم بنسبة للمسلمين وكذلك بنسبة للمسيحيين واليهود كان فرعون هو أطاغية والوثني النموذجي والذي كان الأبطال والمقابلون له هم بني إسرائيل الهوية المتعددة للشرق الأوسط صفحة وفي فارس والإسلامية 
أصبح الملك والفارسي والعريم خسر الثاني كلمة قوية مرادفة لكلمة الوثنية المستبدة مثل الفرعون على الرغم من المفارقة أن المدمرة الوثنية للإمبراطورية الخمينية الإسكندرة الكبرى قد احتفي به بفضل بعض التفسيرات القرآنية القائلة أنه ذو القرنين مثل هذه الصور العدائية لنظام السياسي لما قبل الإسلام هي مكمل ضروري لفكرة الفتوح من أجل اعتبار الفتوحات الإسلامية تحريرية يجب أن تصور الأوامر الاجتماعية التي حالوت محلها بالسلب قد درى الإمكان مع رفع نظام السياسي لما قبل الإسلام جار فضيرثه الثقافي أيضا والذي غالبا ما يتم التعبير عنه من خلال التدمير رمزي لبقايائها الثرية كما حدث في عملية هدم بوذا في بامين في مصر على سبيل المثال انفصل أنف أبو الهول في الجيزة عن طريق الصوفي صائم الدهري عندما رأى المزارعين المحليين يقدمون قرابينا لأبي الهول وهذا حادي أنغريات المتعددة فالغلب أن التمثال فقد أنفه قبل ذلك بدهر طويل وفي إيران لقد دنسي الماء وطمس إلى حد كبير في فارس بلس العاصمة الفارسية القديمة قام الغزالة والمسلمون باختراق وجوه الميدان والفرس الموضحات في الفاريز ورأوا فيها تعبيرا عن الوثنية الخليصة التاريخ والحديث قبل الإسلام فقط كان معلوما عموما وبشكل سطحي ومن المصادر العربية لقد دتم نسيان التاريخ القديم الإيران وحتى اسم قرش مؤسس الدولة الفارسية كان غير معلوم الهويات المتعددة للشرقي